முஸ்லீம் ஸ்டைல குஸ்கா குருமா எப்படி கரெக்டான அளவு வச்சு நம்ம செய்யப்படுதுங்கிறத பார்க்க போறோம் வாங்க அதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்ப்போம் இது வந்து நம்ம அரைப்படி பொண்ணி அரிசியும் காப்படி வந்து நம்ம சீரோ சம்பாரி சேர்த்து ஒரு மணி நேரத்துல ஊற வச்சிருக்கோம் வெங்காயம் எடுத்து வச்சிருக்கோம் அரைக்கிறதுக்கு குஸ்கா குருமா சேர்த்து இஞ்சி வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு எடுத்து வச்சிருக்கோம் அதை வந்து அரிஞ்சு வச்சிருக்கோம் தக்காளி அஞ்சு எடுத்து வச்சிருக்கோம் ஒரு லெமன் எடுத்து வச்சிருக்கோம் பற்று பயிர் எடுத்து வச்சிருக்கோம் தேங்காய் அரைக்கிறதுக்கு கசசாவும் முந்திரி பருப்பு சுடுதண்ணியில ஊற வச்சிருக்கோம் இந்த பவுல்ல நம்ம கறி நானூறு கறி எடுத்து வச்சிருக்கோம் மூணு உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு உரிச்சு எடுத்து வச்சிருக்கோம் ஆறு பச்சை மிளகா எடுத்து வச்சிருக்கோம் இந் மல்லித்தலை புதுநாத்தில எடுத்து வச்சிருக்கோம் வாங்க நம்ம இப்ப வந்து தாளிக்கலாம் சோத்த இப்ப குஸ்காவுக்கு நம்ம வந்து ஒரு கிண்ணத்துல நெய்யும் ஒரு கிண்ணத்துல சமையல் எண்ணெயை ஊத்துறோம் இப்ப வெங்காயம் போடுறோம் ஏன்னா நம்ம அந்த வெங்காயம் அரைச்சு போடுறதுனால நமக்கு தாளிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் அளவா போட்டா போதும் நம்ம அரைச்சு வர போடுறோம்ல அதனால இப்ப வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா கொஞ்சம் பொன்னிடமா வெங்காயத்தை வதக்கிக்கிறலாம் வதக்கிட்டு இப்ப தக்காளி அரிஞ்சு ரெண்டு இதுக்கு வந்து மூணு தக்காளி அரிஞ்சு வச்சிருக்கோம் தேவையான அளவு சால்ட் போட்டுக்கலாம் இப்ப நம்ம கொஞ்சம் வதங்குறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் மூணு பச்சை மிளகா போட்டுக்கிறோம் இஞ்சி பூண்டு ரெண்டு ஸ்பூன் போடுறோம் அந்த வெங்காயம் அரைச்சு வச்சதுல நம்ம இதுக்கு போட்டு மீதி குருமாவுக்கு இதுலயே நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிறோம் நல்லா எல்லாம் ஒண்ணு சொன்னாப்ல நல்லா நம்ம வதக்கிக்கிறோம் இப்ப வந்து பட்ட கிராம் பொடி நம்ம அரைச்சது ஏலக்கா ஏலக்கா கிராம்பு பட்டை மூணு கலந்தது உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வீடியோவை நான் போடுறேன் நானு பாருங்க இப்ப மூணு ஸ்பூன் நம்ம இதுக்கு போடுறோம் இது காலவே என்னான்னா நம்ம முக்காப்படி அரிசி போட்டிருக்கோம்ல ஒன்னையாக்குல அரிசி போட்டிருக்கோம் காப்படிக்கு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம போட்டிருக்கோம் இப்ப ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கிறோம் இப்ப எல்லாம் நல்லா நம்ம ஒண்ணு சொன்னாப்ல நல்லா கிண்டிக்கிறலாம் கிண்டி இப்ப மல்லித்தலை புதுநாத்தலையும் போட்டுக்கிறோம் நல்லா எல்லாம் ஒண்ணு சொன்னாப்ல வதங்கணும்னே ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அந்த இதுல நமக்கு அந்த மசாலா வாட போறதுக்கு வதங்கட்டும் இப்ப நமக்கு வதங்கிருச்சு பாத்தீங்களா எண்ணெய் எல்லாம் பிரிஞ்சு இதாயிருச்சு இப்ப மசாலா வாட போயிருச்சு நமக்கு இப்ப நம்ம அந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊட்டிக்கலாம் இது வந்து நம்ம பொண்ணி அரிசி நம்ம இந்த அரிசினால கொஞ்சம் தண்ணி இழுக்கும் சீரோ சம்பாரிசி காப்படி தான் போட்டிருக்கோம் அதனால நம்ம வந்து முக்கா அம்மம் வந்து ஆறு உலக்கு நம்ம வச்சிருக்கோம் ஒரு கா உலக்கு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா வச்சுக்கலாம் அப்பதான் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் மூணு டீஸ்பூன் இது போட்டுக்கலாம் சால்ட் போட்டுக்கலாம் காப்படி காப்படி அடக்கு முக்காப்படிக்கு நம்ம மூணு டீஸ்பூன் உப்பு போட்டுக்கலாம் சால்ட் இப்ப இது கொதி வரட்டும் இப்ப நம்ம குருமாவை தாளிச்சுக்கலாம் குருமாவுக்கு நம்ம ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கிறோம் சமையல் என்ன ஒரு கிண்ணத்துல எடுத்து ஊத்திக்கிறலாம் வெங்காயத்தை போட்டுக்கலாம் இதுக்கும் இதே மாதிரிதான் நம்ம வெங்காயம் அரைச்சு வச்சிருக்கனால தாளிக்கிறதுக்கு ரொம்ப போட தேவையில்லை ஏன்னா அந்த குருமா குஸ்காவுக்கு நம்ம அரைச்சு போடுறதா அந்த பேவரட் அந்த வாடா நல்லா இருக்கும் இப்ப நம்ம அரிஞ்சு வச்சிருக்க மூணு தக்காளியை போடுறோம் இதுக்கு வந்து ரெண்டு தக்காளி நம்ம அரைச்சு போடுறோம் அப்பதான் அந்த கொலகுலப்பு அந்த டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் இப்ப வந்து நம்ம ரெண்டு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு போட்டு நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க அந்த மீதி எடுத்து வச்சிருக்க வெங்காய விழுத போடுறோம் போட்டு எல்லாத்தையும் நம்ம ஒண்ணு சாப்பிடல கிண்டிக்கிறலாம் இப்ப பட்ட கிராம் ஏலக்கா இது வந்து நம்ம ரெண்டு ஸ்பூன் போடுறோம் ஏலக்கா பட்டை கிராம்பு மூணு சேர்த்து அரைச்சு போட்டது ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகா மிளகா பொடி போட்டுக்கிறலாம் காரம் வேணுங்கிறவங்க ஒன்னும் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் ஆனா இதுதான் கரெக்டா இருக்கும் ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் போட்டுக்கிறலாம் போட்டு வதக்கிட்டு இப்ப நம்ம வந்து குக்கர்ல வேக வச்சிருக்க கறி எடுத்து போடுறோம் நம்ம உப்பு மஞ்சத்தூள் போட்டு நம்ம வேக வச்சிருக்க அந்த கறி எடுத்து போடுறோம் இந்த கறியோட அந்த மசாலா எல்லாம் நம்ம இந்த இதுல நமக்கு இன்னதான் நல்லது இப்ப வந்து நம்ம வந்து தயிர் கொஞ்சம் ஊத்திக்கிட்டோம் தயிர் ஊத்திட்டு இப்ப அரைச்சு வச்சிருக்க அந்த தக்காளிய நம்ம ஊத்துறோம் ரெண்டு தக்காளி அரைச்சு வச்சிருந்தோம்னா தக்காளிய ஊத்துறோம் எப்பயுமே இந்த குஸ்கா குஸ்கா குருமா அப்படி எல்லாம் வைக்கையில வந்து நம்ம அரைச்சு போட்டு நல்லா இருக்கும் மல்லித்தலை புதுனா தலையை போடுறோம் பச்சை மிளகாயும் போடுறோம் 
இப்ப அந்த பற்றை போடுறோம் ஏன்னா அந்த பற்று வந்து நான் வேக வைக்கல இப்ப நம்ம இதோட நம்ம இது பண்ணல அந்த வெந்துக்குறோம் மசாலாவும் பிடிச்சுக்கிறோம் அந்த உப்பு உரப்பு எல்லாமே மசாலா பிடிச்சி சாப்பிடல அந்த பயிர் கறி எல்லாமே நல்லா இருக்கும் நம்ம அந்த வேக வச்ச அந்த கறி தண்ணிய ஊத்திக்கிறோம் ஊத்திட்டு இப்ப நம்ம கொஞ்சம் தேவையான அளவு சால்ட் போட்டு அது ஒரு ரெண்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் நமக்கு கொதிக்கட்டும் இப்ப நமக்கு இங்க வந்து அரிசி வந்து நம்ம தண்ணி கொதிச்சிருச்சு இப்ப நம்ம அரிசிய போடுறோம் அரிசி நம்ம கையில எடுத்து போறோம்னு அப்படி நம்ம ஒரு தட்டுல எடுத்து போட்டோம்னா தண்ணி பூரா நமக்கு இருந்துக்கிறோம் இப்ப இது பாப்போம் நம்ம கொதிக்கட்டும் இப்ப இது வந்து குருமா நமக்கு ஆயிடுச்சு பாத்தீங்களா இப்ப நம்ம தேங்காய் கசசா முந்திரி பருப்பு விழுத நம்ம அரைச்சத ஊத்துறோம் லாஸ்ட்ல நம்ம இந்த உருளைக்கிழங்க போடுறோம் ஏன்னா அது வந்து ஏற்கனவே நல்லா வெந்து இருக்கிறதுனால கரையறதுக்கு இருக்கு இப்ப பாருங்க குருமா பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க தேவையான அளவு சால்ட் போட்டுக்கிறோம் இதுக்கு வந்து நம்ம தயிர் ஊத்திருக்கனால தக்காளி போட்டிருக்கனால வந்து எலுமிச்சம்பளம் தேவையில்லை இப்ப நம்ம சாப்பாட்டுக்கு சாதத்துக்கு இதுக்கு வந்து நம்ம எலுமிச்சம்பளம் சார் ஊத்திக்கிறோம் அரை 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 எலுமிச்சம்பளம் ஊத்துனா போதும் நமக்கு இப்ப சோறை நல்லா நம்ம ஒண்ணு சொன்னாப்ல கிண்டி விட்டுக்கலாம் கிண்டி விட்டுட்டு இப்ப நம்ம ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஊத்தினோம்னா இப்ப கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அது ஒரு டேஸ்டா நல்லா நமக்கு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்கும் அதையும் ஒண்ணு சொன்னாப்ல கிண்டிட்டு இப்ப நம்ம தமிழ விடலாம் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் தமிழ் இருக்கணும் இது வந்து நமக்கு வந்து பிரியாணி இல்லாதனால இதுக்கு பிரியாணிக்கு இது நிமிஷம் இப்ப நம்ம அடியில தோசை கட்டி வச்சுட்டோம் வச்சு மேல சிம்ல வச்சு மேல வச்சிடறோம் இப்ப கனமான பாத்திரம் வைக்கணும் இப்ப நம்ம வந்து அந்த குருமா நம்ம காலனாலும் நம்ம குருமாவே தூக்கி வைக்கிறோம் பத்து நிமிஷம் பாருங்க பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு பாருங்க சாப்பாடு தமிழ விட்டது நல்லா உன்னோட ஒட்டாம நமக்கு எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்களா இப்ப நமக்கு பாருங்க சுவையான மனமான குஸ்கா குருமா ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து முஸ்லீம் ஸ்டைலோட கரெக்டான அளவான பதத்துல நம்ம ஆக்கணும் இந்த குஸ்கா குருமா இத வந்து நீங்க பாக்குறத விட நீங்க செஞ்சு சாப்பிட்டாதான் அது நல்ல இதோட டேஸ்டே உங்களுக்கு புரியும் இப்ப வந்து வெஜ் சாப்பிட்றவங்க இப்ப அந்த கரிய மட்டும் தவத்துட்டு இந்த குருமால போட்ட கரிய மட்டும் தவத்துட்டு இதையில சாப்பிட்டா அவங்களுக்கு பிரியாணி சாப்பிட்ட ஒரு ஒரு இது ஒரு இது இருக்கும் நல்லா இருக்கும் இப்ப பாருங்க இது வந்து நம்ம குருமா வந்து வைக்கையில வந்து அந்த தேங்காய் இதெல்லாம் ஊத்தணும்லாம் ஊத்தணும்னா நம்ம இறக்கியெல்லாம் அவ்வளவுதான் குருமா நமக்கு ரெடி ஆயிரும் இத வந்து நீங்க வீட்டுல வந்து ட்ரை பண்ணி பாத்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமாண்ட்ல சொல்லுங்க இது வந்து லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல உள்ள பெல் பட்டனை மறக்காம கிளிக் பண்ணிருங்க